Ich dachte, er sagt dich. Das Spiel wird in der 90. Minute entschieden. Ich muss bis zur 90. Minute spielen. Also wissen Sie Bescheid, nehmen Sie mich nicht raus. Ein schwarz-gelber Schicksalsort. Zentrale Position, zweieinhalb Meter vor der Torlinie, direkt vor der Südtribüne. Das ist der Punkt, von dem vor 35 Jahren das wohl wichtigste Tor in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund erzielt wurde. Ein Tor, ohne dass es die fünf Meisterschaften, den Champions-League-Titel und die vier Pokalsiege seither womöglich nur in unserer Fantasie gegeben hätte. Im Relegationsrückspiel 1986 gegen Fortuna Köln steht der BVB vor dem Abstieg. Es laufen bereits die letzten Sekunden und den Schwarz-Gelben fehlt noch ein Tor. Bernd Stork hat den Ball bekommen, hat nicht lange gefackelt, über, über rechts einmal angenommen, dann direkt in die Mitte äh, den Ball reingegeben und der wurde verlängert von, äh, von Daniel, Daniel Simmes und Michael Zorg. Kam der Ball zu Ingo Anderbrügge. Anderbrügge zog dann ab und der Jaretzki hat dann den entscheidenden Fehler gemacht und der hat ja sehr gut gehalten in der, in der, in der Partie und alles gehalten so bis, bis zur 90. Minute und ähm, dann stand ich Gold richtig und äh, Abschaubertor aller Gerd Müller mit links und dann äh, war natürlich hier die Hölle los. Der Treffer des damals 22-jährigen Jürgen Wegmann rettet Borussia Dortmund in ein drittes, entscheidendes Spiel. Die Moral der Kölner gebrochen, Dortmund gewinnt in Düsseldorf mit 8 zu 0, bleibt Bundesligist und qualifiziert sich in der folgenden Bundesligasaison sogar für den UEFA-Pokal. Das und alles, was seither noch folgen sollte, nur möglich geworden, weil Jürgen Wegmann am 19. Mai 1986 zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Und auch das nur, weil er kurz zuvor schon einmal den richtigen Riecher hatte. In der 89. Minute hatte ja Fortuna Köln noch einen Eckball bekommen auf der anderen Seite. Und ähm, von der Mittellinie ging ich dann äh, zur Eckfahne hin, wo Günter Kotowski war. Alleine. Die haben kurz ab, äh, ausgeführt den Eckball. Und damit war der äh, Bernd Krabusch in der Zwickmühle. Er musste dribbeln. Weil ich dazu kam und, und, und Kutowski, wir haben zugemacht. Also er musste an uns vorbei. Das kam er nicht und das war der, der, auch der springende Punkt, dass ich, da, dass ich zugemacht habe. Und dadurch äh, äh, kamen, wir, kamen wir auch wieder eben direkt, direkt am Ballbes äh, Ballbesitz. Aus diesem Ballbesitz heraus fällt dann das 3 zu 1, das den BVB vor dem Absturz bewahrt. Nach einer überraschend schlechten Saison, in der kurz vor dem Ende nochmals der Trainer gewechselt wird. Und Reinhard Rauber. Im Lenhof im Hotel bat er mich zum Gespräch, wie unter vier Augen. Und dann sagte er mir, wie ist die Situation mit Palcernay? Und ich habe gesagt, sehr, 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 sehr schwierig, sehr kritisch. Die Harmonie ist im Moment nicht vorhanden. Die Unruhe ist da. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, Palcernay ein ganz großartiger Trainer für mich gewesen. Ein exzellenter Trainer, der wirklich taktisch hervorragend die Leute einstellen konnte. Nur, der hat mit Sicherheit in der Saison so bis acht Spieler, zehn, nur acht, neun Spieler vorzeitig, habe ich noch nie gesehen, in die Kabine geschickt. Er war mit vielen nicht äh, zufrieden. Reinhard Saftig übernimmt am 33. Spieltag. Sein Einstand, das Derby. Ich weiß noch, Freitag äh, 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 wurde bekannt gegeben, dass ich dann einen Vertrag unterschrieben habe äh, für Schalke und ähm, ja, da war das Publikum äh, natürlich äh, war, war das aufgebracht. Ich bin aber ruhig geblieben und äh, konzentriert und habe dann auch äh, abgeschaltet und so wie so ein Tunnelblick oder so und, 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 und auf weitere äh, Einflüsse äh, mich auf das Wesentliche konzentriert. Das gelingt. Am letzten Spieltag steuert er zwei Tore zum 4 zu 1 Erfolg in Hannover bei. Trotzdem bleibt der BVB 16. Die erst 1982 eingeführte Relegation bietet noch eine letzte Chance auf den Ligaverbleib. Zum Auftakt gewinnt die Kölner Fortuna ihr Heimspiel mit 2 zu 0. Wir hätten 4-0 verlieren können. 
100 wäre vor denen gewinnen. Vielen hätte keiner was gesagt. So, ich muss sagen, mein schlechtestes Spiel in der Saison. Ganz ehrlich, so will ich mit Note 5 gehen. Ein herber Dämpfer für den zuvor so großen Optimismus im Dortmunder Lager. Aber die Cobra hat vor dem Rückspiel eine Vorahnung. Ich dachte, er sagt nicht. Das Spiel wird in 90. Minute entschieden. Ich muss bis zur 90. Minute spielen. Also wissen Sie Bescheid, nehmen Sie mich nicht raus. Wie in Köln, obwohl ich das schwach gespielt habe. Glück für Dortmund, dass die Auswärtstorregel, die man aus dem Europapokal kennt, erst seit 2009 in den Relegationsspielen angewendet wird. Denn 1986 geht Köln auch in Dortmund in Führung. Der BVB wirkt wie gelähmt. Zur Pause steht es 0 zu 1. In der Addition 0 zu 3. Ein Wunder muss her. Als wir da in der Kabine äh, gegangen sind und saßen, da konnte man äh, äh, ich mal eine Stecknadel oder eine Haarnadel fallen hören können. So ruhig war das. Dann natürlich vier, fünf Minuten vorher, Michael Zorg kam und wir können jetzt nochmal und wir gehen. Michael Zorg ist es auch, der mit nur 23 Jahren bereits Verantwortung übernimmt. Nach einem Foul am eingewechselten Ingo Anderbrügge gibt es in der 54. Minute elf Meter. Zorg behält die Nerven, der Ausgleich. Ich weiß noch, was ich, hab, was ich gemacht habe, als er den Ball, als er den Ball äh, verwandelt hat. Ne? Ich hab den, war ich der Erste, der den Ball außen, außen rausgenommen hat? So, und dann bin ich mit dem Ball so zur Mittellinie gelaufen. Zur Mittellinie und habe den da hingelegt und habe gesagt, geht weiter. Marcel Raducano erzielt in der 68. Minute per Kopf das 2 zu 1. Die Zuversicht kehrt zurück. Wieder holt Wegmann den Ball sofort aus dem Tor, bringt ihn zum Anstoßpunkt und rettet dadurch in Summe möglicherweise genau die wertvollen Sekunden an Spielzeit, die am Ende noch wichtig werden sollen. Das erlösende dritte Tor, es will trotz bester Möglichkeiten scheinbar nicht fallen. Ja, es spielt auf ein Tor und der Druck wurde größer, also war Powerplay. Powerplay pur und auch mit Michael Zorg, hundertprozentige Torschance, Kopfballchance, hier von drei Meter hielt der Jaretzky oder den Schuss, der dann an Plattenkreuz ging, von mir, springt raus. Fortuna fast ein Eigentor noch gemacht und, und, und. Und so verrinnen die Minuten ohne die erhoffte Erlösung. Bis Jürgen Wegmann in der letzten Sekunde für den bis dahin größten Torjubel im Westfalenstadion sorgt. Ja, man hat ja dann auch gesagt, äh, im Nachhinein geschrieben, als Jürgen Wegmann die Statik des Stadions prüfte. Ne? Die Statik wurde geprüft in dem Moment. Weltklasse. Äh, und äh, da war die Begeisterung alles, äh, ja, das war dramatisch. Das war einfach dramatisch. Nach dem Wiederanpfiff ist direkt Schluss. Insgesamt erzielt Jürgen Wegmann 46 Tore für den BVB. Mit seinem 34. hat er den damals sportlich wie finanziell darbenden BVB 1986 vor dem Abstieg bewahrt und damit überhaupt erst den Weg zu all den späteren Erfolgen geebnet. Ehre also, wem Ehre gebührt.